ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நான் எந்த இடத்துல எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த இடத்துல பயன்படுத்தினா நல்லாயிருக்கும் எப்படி பயன்படுத்தினா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பயனுள்ள தான் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா கட்டாயம் ஒரு லைக் கொடுங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைனா இந்த வீடியோ மறக்காமல் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோ பதிவுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் யூஸ் பண்ணுறதுல ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்காரணம் கொண்டு வந்து தெரியாதனமாக ஏதாவது ஒரு காப்பி ரைட்டட் மியூசிக் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீடியோஸ்க்கு ஒன்று காப்பி ரைட் கிளைம் கொடுத்துருவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருவாங்க ஸோ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய மியூசிக் வந்து காப்பி ரைட்டட் மியூசிக்காக இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்தக்கூடிய மியூசிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராயல்ட்டி ஃப்ரீ மியூசிக்காக இருக்கணும் இந்த மியூசிக் எங்கே கிடைக்கும் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மியூசிக் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூடியூப் கிரியேட்டர் ஸ்டூடியோக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் சவுண்ட்ஸும் கிடைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா என்சிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா தெரியும் அதாவது நான் காப்பி ரைட்டட் மியூசிக் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதை எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த டிப்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் யூடியூப் கண்டென்ட் வந்து மேபி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருக்கலாம் வாகாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஜென்ரல் ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயத்துக்கு எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னல்ஸ் தேவைப்படும் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் தேவைப்படும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னல் அப்படின்னா ஹாப்பி சேட் இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னல் உங்களுக்கு சவுண்ட்ஸ் தேவைப்படலாம் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பாப் ஜாஸ் ராக் இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸில் தேவைப்படலாம் ஸோ உங்கள் கண்டென்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இணையத்தில் நிறைய இடத்துல கிடைக்கும் ஸோ அதை ப்ராப்பராக எடுத்து உங்களோட மியூசிக்கில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன் வீடியோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து டிப் நம்பர் டூ ஸோ அடுத்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோடெக் ஆட்டோ டெக் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ஸோ ஆட்டோ டெக் அப்படின்னா சிம்பிளாக என்ன அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை வந்து நீங்கள் உங்களோட வீடியோஸில் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் ஸோ இப்போ ஆட்டோ டெக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல அதாவது அந்த வீடியோவில் எந்த இடத்துல பேசுகிறீங்களோ ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் வால்யூம் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஆட்டோ டெக்கில் போய்ட்டு நீங்கள் ஒரு மைனஸ் எயிட்டீன் டிபி கொடுக்குறீங்கன்னு வைங்களேன் ஸோ நீங்கள் பேசும்போது அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட வால்யூம் லெவல் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டீனில் அப்படியே ஃப்ரீ அதாவது ஈவனாக போய்ட்டுருக்கும் ஸோ நீங்கள் எதாவது இடத்துல பிரேக் விடுறீங்க அல்லது எதாவது இடத்துல ஒரு சின்ன விஷுவல் வருது அப்படிங்கும்போது ஸோ அதோட லெவல் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் எயிட்டீன்லேருந்து நார்மல் லெவலுக்கு ஏறிடும் ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா கீழே இறங்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் அவங்களோட இந்த ஆட்டோடக் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது பெனிஃபிட்ஸ் என்ன ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் இது வந்து விஷுவலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப என்கேஜ்மெண்ட்டை கொடுக்கும் ஸோ அடுத்தது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ அவாய்ட் ஜம்ப் கட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு இதை சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சில வீடியோஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இண்டோர்லேயே அதுவும் ஒரே ஷார்ட்லேயே எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து எங்கெங்கே பேசணுமோ எங்கெங்கே ப்ரெசன்டேஷன் எங்கெங்கே டைம் எடுத்துகிட்டோமோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக கட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்து ஜம்ப் கட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேசும்போது ஜம்ப் கட் பார்த்திங்கன்னா டக்கு 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 டக்குன்னு கட் ஆகும் ஜம்ப் கட்னால் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கட்டை வந்து பல கட்டாக மாற்றுறது தான் ஜம்ப் கட்டு ஸோ ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து கட்டு வந்து பட்டு பட்டுன்னு வந்தாலும் சரி ரொம்ப லென்த்தாக வந்து கட் ஆனாலும் சரி அந்த சைடு வந்து பார்க்கும்போது ஒரு போரிங்காக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பேக்ரவுண்ட்
அல்லது நான் மல்டிபிள் பேக்ரவுண்ட் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு சின்ன அதாவது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மட்டும் பண்ணுறீங்க ஒரே ஃப்ளோவில் வேணும் அப்படிங்கும்போது ஒரு சிங்கிள் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே போதுமானது தான் வேறஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறீங்க அல்லது வந்து ஒரு விளாக் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஜேர்னருக்கு வந்து நீங்கள் கட்டாயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் யூ யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ உங்களோட நெசசிட்டி பொறுத்து தான் இது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சிங்கிள் சா சாங் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதுமா அல்லது மல்டிபிள் சாங்ஸ் போகணுமா அப்படிங்கிறது உங்களோட நீட் அண்ட் நெசசிட்டி பொறுத்துதே ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட வால்யூம் லெவல் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதை சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெசிபிள் ஸ்கேலில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது மைனஸ் டிபி அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு சிலதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ எளிமையாக உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ உங்களோட வாய்ஸ் லெவல் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு வைங்களேன் ஸோ உங்களோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிட்வீன் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்டாக இருக்கும் சில பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட லெவல் வந்து வாய்ஸை வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நிறையா சாஃப்ட்வேர்ஸில் டெசிபிள் ஸ்கேலில் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த டெசிபிள் ஸ்கேலில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் வேல்யூஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் எயிட்டீன் டிபி அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட மேக்சிமம் லெவல் சாரி மினிமம் லெவல் அண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் லெவல் ஸோ மைனஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் இப்படி இன்க்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் மைனஸில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வால்யூம் இன்னும் குறையும் ஸோ ரொம்ப குறைக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு போய்க்கிங்க ஓரளவுக்கு எக்ஸீடாக இருக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் எயிட்டீனில் போனீங்க அப்படின்னா ப்ராப்டாக இருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழு டிப்ஸ் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களோட யூடியூப் வீடியோ கண்டென்டில் இந்த ஏழு டிப்ஸ் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் யூஸ் பண்ணுறதுல பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைனா மறக்காம நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்போ சொல்கிறதா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ் அண்ட் ஹாவ் அ நைஸ் டே தேங்க்யூ